শুভেচ্ছা আমন্ত্রণ চট্টগ্রাম সেন্টার থেকে বৃহত্তর চট্টগ্রামের সব খবর নিয়ে আপনাদের সাথে থাকব আমি রুবিনা হকেলি নিখোজের এক বছরেও সন্ধান মেলেনি চট্টগ্রামের সাতকানিয়ার বাসিন্দা নুরুল হোসেন মাস্টারের পরিবারের সন্দেহ পরিকল্পিতভাবে অপহরণ করা হয়েছে তাকে এই ঘটনায় মামলা হলেও কুলকিনারা করতে না পেরে চূড়ান্ত রিপোর্ট দেয় পিবিআই এরপর বাদীপক্ষের আপত্তির পর এখন মামলাটি তদন্ত করছে সিআইডি অপলক তাকিয়ে থাকা বাবার ছবির দিকে প্রিয় বাবাকে খুঁজতে কখনো কখনো পথে পথে ঘোরেন আবু শামা এভাবে খুঁজতে খুঁজতে দিন মাস পেরিয়ে কেটে গেছে একটি বছর দু হাজার সালের সাতাশ অক্টোবর চট্টগ্রামের সাতকানিয়ার নলুয়া ইউনিয়নের নুরুল হোসেন মাস্টার সকালে বের হন বাড়ি থেকে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে যান প্রায় চার কিলোমিটার দূরে কেরানিহাটে তবে আর বাড়ি ফেরা হয়নি তার এ ঘটনায় গেল বছরের ডিসেম্বরে একটি অপহরণ মামলা হয় আদালতে যাতে অজ্ঞাত পরিচয় কয়েকজনকে আসামি করা হয় যা তদন্তের দায়িত্ব পায় পিবিআই তবে কোনো কুলকিনারা হয়নি কয়েক মাস তদন্ত শেষে রিপোর্ট দেয় সংস্থাটি যদিও পরিবারের সন্দেহ জায়গা নিয়ে বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষ অপহরণের পর গুম করেছে নুরুল হোসেন মাস্টারকে এখন আমি আশা করি সিআইডি থেকে পিবিআই যে রিপোর্টটা দিছে এই রিপোর্টটা দেখে একটা সুষ্ঠ তদন্ত করে আমার বাবাকে আমাদের মাঝে ফিরিয়ে দেবে সেটা আমি আশা করি পিবিআই এর রিপোর্টে সন্তুষ্ট না হওয়ায় আদালতে নারাজি দেয় বাতিপক্ষ এখন আদালতের নির্দেশে মামলাটি তদন্ত করছে সিআইডি মামলাটি অলরেডি এক তদন্ত সম্পূর্ণ হয়েছে কিছু কিছু দিক হয়তো বা পূর্ববর্তী আয়ের নজরে পড়েনি সেই নজরগুলো দেখার জন্য খুব বেশি সময় লাগার কথা না তাই আমি আয়োগকে নির্দেশনা দিয়ে রেখেছি ছয় মাসের বেশি যেন সময় না লাগে শিগগিরই নুরুল হোসেন মাস্টারের অন্তর্ধান রহস্যের জট খুলবে এমন আশা তার পরিবারের জুবাইর মঞ্জুর চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম মাঠ বোয়ালখালী চাঁদগাঁও আসনে উপনির্বাচনে এখন পর্যন্ত ১৬ জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন এদের মধ্যে আওয়ামী লীগ নেতা মোসলেম উদ্দিন আহমদ জাতীয় পার্টি নেতা জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাবলু সদ্যপ্রয়াত সংসদ সদস্য মনউদ্দিন খান বাদলের স্ত্রী বিএনপি নেতা আবু সুফিয়ান ও সাবেক বিএনপি নেতা মোর্শেদ খান উল্লেখযোগ্য আওয়ামী লীগ এই নির্বাচনে এককভাবে অংশ নেবে নাকি মহাজোট থেকে প্রার্থী দেবে তা আজ সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টের রিপোর্টের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হবে আগামী তেরো জানুয়ারি সেখানে ভোট গ্রহণের দিন ধার্য করে নির্বাচন কমিশন পরিবেশগত ছাড়পত্র ও সুয়ারেজ প্ল্যান্ট ছাড়া কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে গড়ে ওঠা হোটেল মোটেল সহ বিভিন্ন স্থাপনা অপসারণে কেন নির্দেশ দেয়া হবে না জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট বাংলাদেশ পরিবেশবিদ আইনজীবী সমিতি বেলা রিট করা একটি শুনানি রিটের শুনানি শেষে সকালে বিচারপতি এম এনায়তুর রহিম ও মুস্তাফিজুর রহমানের বেঞ্চ এ রুল জারি করেন রুল একই সঙ্গে একশো বিশ কিলোমিটার সৈকতে অবৈধ দখল নির্মাণ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দূষণ পৌরবর্জ্য এবং যত্রতত্র প্লাস্টিক বর্জ্য ফেলা বন্ধ করতে বিবাদীদের ব্যর্থতাকে কেন আইনে ঘোষণা করা হবে না তাও জানতে চাওয়া হয় আগামী তিন মাসের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ সচিব পরিবেশ সচিব সহ বাইশ জনকে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে চট্টগ্রাম আর মোংলা বন্দর দিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে ভারতের পণ্য ট্রান্সশিপমেন্ট শুরু হচ্ছে জানুয়ারিতে এতে বন্দর দুটি তাদের নিজস্ব চার্জ পেলেও বাংলাদেশের সড়ক ব্যবহারে কোনো মাশুল নির্ধারণ হয়নি এখনও বন্দর সংশ্লিষ্টরা বলছেন অন্য দেশ থেকে আমদানি অথবা এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে পণ্য প্রেরণে ভারতের যে ব্যয় হয় সে অনুযায়ী সড়কের মাশুল নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন বহু বছর ধরে নানা বিতর্ক আর পরীক্ষা নিরীক্ষার পর চট্টগ্রাম আর মোংলা বন্দরের মাধ্যমে ভাবে ট্রান্সশিপমেন্ট পাচ্ছে জানুয়ারিতে গেল সপ্তাহে এমন সিদ্ধান্ত হয়েছে দু দেশের বৈঠকে এই সুবিধার বড় অংশই হবে চট্টগ্রাম বন্দর ঘিরে তাই এ নিয়ে চলছে বন্দরের প্রস্তুতি সহ নানা হিসাব নিকাশ টার্মিনাল অপারেটররা বলছেন এই বন্দরের সক্ষমতা বেড়েছে আছে প্রস্তুতিও তবে ব্যবসায়ীদের মতে বন্দর আর সড়ক দুদিকেই টেকসই সেবা নিশ্চিত করা না গেলে হোচট খাবে পুরো উদ্যোগ আমরা 
ক্রমান্বয়ে ডেলিভারিগুলো বাইরে বের করে দেওয়া হচ্ছে এবং ওভারফ্লো ইয়ার্ডে অলরেডি কিছুটা শিফট হয়ে গেছে ট্রানজিটের জন্য আসলে কোনো অসুবিধা আছে বললাম তো আমরা মনে করি না বন্দরের সক্ষমতা একটা প্রথম ব্যাপার ট্রানজিট দিতে গেলে পর্যাপ্ত সড়কের ব্যবস্থা করতে হবে এবং ওই সড়কে কমফোর্টেবল ওরা যখন চলতে পারবে তখন তারা মাসুল দ্বীপ দিতে ওরা আগ্রহী হবে তখন নয়তো সে বলবে যে আমি মাসুল দিচ্ছি তুমি তো আমাকে সড়ক ব্যবস্থা করেছ না চট্টগ্রাম বন্দরে এখন বছরে গড়ে সাড়ে নয় কোটি টন পণ্য হ্যান্ডলিং হয় ট্রান্সশিপমেন্ট শুরু হলে এ চাপ আরও বাড়বে যা মোকাবেলায় বাড়তি প্রস্তুতির তাগিদ বন্দর ব্যবহারকারীদের চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে যে সমস্ত স্থানের যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে যেমন রেলপথ নদীপথ এবং অন্যান্য যে যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে সেগুলোর উন্নতি এবং সেগুলোর সঠিক যদি এটা না হয় তাহলে ট্রানজিটটা একটু শুরুটা একটু ঝামেলাপূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে কথা উঠেছে বাংলাদেশের লাভ ক্ষতি নিয়েও কেননা ইতিমধ্যে কেবল বন্দরের মাসুল পরিশোধের সিদ্ধান্ত হলেও বাংলাদেশের সড়ক ব্যবহার বাবদ ভারত কি দেবে তা নিয়ে হয়নি কুলকিনারা এখানে তো কস্ট সেভিং আছে ট্রাভেল সেভিং আছে ডিসটেন্স সেভিং আছে এই সেভিং এর একটা পার্সেন্টেজই সব সময় দিয়ে থাকে এটা ইউরোপীয় আছে সব দেশে ট্রানজিট ট্রান্সশিপমেন্টের ক্ষেত্রে এটা একটা বিদ্যমান পদ্ধতিও আছে তবে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন সড়ক ব্যবহারের জন্য বাংলাদেশের পক্ষ থেকে টন প্রতি দুই টাকার বেশি আর কাস্টমসের পক্ষ থেকে প্রশাসনিক চার্জ প্রস্তাব করা হয়েছে ফখরুল ইসলাম চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর চট্টগ্রাম এবার নিচ্ছি ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক বিরোধে ফিরছি একটু পর সঙ্গে থাকুন বিরতির পর আবার আমন্ত্রণ চট্টগ্রাম টোয়েন্টি ফোর চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সীমানা নির্ধারণ করে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ সহ হাসপাতালের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন সিটি মেয়র রাজবন নাসির উদ্দিন সকালে হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় রোগী ও স্বজনদের হয়রানি দূর করে সুচিকিৎসা নিশ্চিতের পাশাপাশি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেওয়া হয় এ সময় যোগাযোগ সীমাবদ্ধতার কারণে বার্ন ইউনিট স্থাপন থেকে জায়গা পিছিয়ে গেছে বলে জানান মেডিকেলের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মহসেন উদ্দিন আহমদ জরুরি ভিত্তিতে পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ না হলে হাসপাতালের সেবার মান কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নেওয়া যাবে না বলেও মন্তব্য করা হয় সভায় প্রায় এক বছর পর অনুষ্ঠিত হয়েছে ব্যবস্থাপনা কমিটির এই সভা যতটুকু আমি পারমিশন দিছি তার বাইরে অন্য কোন ওপেন দোকান থাকবে না যদি থাকে সে যদি হাসপাতালে কর্মচারী হয় তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে যদি কোনো লোক পাওয়া ব্যবস্থা হবে পুলিশ এবং ওয়ার্ড মাস্টারদের দায়িত্ব রাজ্যের অবস্থান থেকে কিন্তু সহযোগিতা করতে হবে এই সহযোগিতা করার মতো পরিবেশ যদি আমরা সৃষ্টি করতে না পারি তাহলে আমাদের যে প্রত্যাশাটা বা যে কাঙ্ক্ষিত যে লক্ষ্য সেটাতে আসলে পঞ্চাটা অনেক কঠিন এবং চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীতে সদরঘাট পতেঙ্গা রুটে বাণিজ্যিকভাবে শুরু হল ওয়াটার বাস চলাচল নগরীর সদরঘাট থেকে সকালে প্রথম ট্রিপটি ছেড়ে যায় প্রতিদিন সদরঘাট থেকে ছাড়া হবে সকাল সাতটা আটটা দুপুর সোয়া বারোটা বিকেল তিনটা আর সন্ধ্যা সাতটায় অন্যদিকে বিমানবন্দর থেকে ছাড়বে সকাল সাড়ে আটটা সাড়ে এগারোটা বেলা দুইটা পঁচিশ বিকেল সাড়ে চারটা ও রাত সোয়া নয়টা উদ্যোক্তারা জানান নদীতে সময় লাগবে বিশ মিনিট পতেঙ্গায় ঘাট থেকে যাত্রীদের বাস যোগে বিমানবন্দর পৌঁছে দেওয়া হবে মূলত যানজট এড়াতে উড়োজাহাজ যাত্রীদের সুবিধায় এই উদ্যোগ নেওয়া হয় প্রথম পর্যায়ে ভাড়া রাখা হয়েছে সাড়ে তিনশো টাকা আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবসে চট্টগ্রামে বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হয়েছে সকালে জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে আয়োজন করা হয় মানববন্ধন এতে বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীরা অংশ নেন পরে ছিল শিক্ষার্থী সমাবেশ অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন শিক্ষা জীবনে দুর্নীতি বিরোধী দীক্ষা পেলে ছেলে মেয়েদের শক্ত নৈতিকতা বোধ গড়ে উঠবে চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার আব্দুল মান্নান জেলা প্রশাসক ইলিয়াস হোসেন ও দুদকের বিভাগীয় পরিচালক মাহবুব হাসান এতে বক্তব্য রাখেন একইভাবে দিনটি পালিত হয়েছে রাঙ্গামাটি ও বান্দরবানে এই ছিল চট্টগ্রাম টোয়েন্টি ফোর এখনকার আয়োজন এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে